హలో అండి అందరికీ నమస్కారం ఇవాళ నాతో పాటు ఉన్న వ్యక్తులు నిజంగా మనకు బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు ముఖ్యంగా ముఖ్యమైన వ్యక్తి మాత్రం తెర మీద కనిపిస్తే చాలు నిజంగా అరే మన పక్కింటి అబ్బాయిలా ఉన్నాడే అరే మన ఇంట్లో కజిన్లా ఉన్నాడే మనకు ఒక రాయలసీమ ఫ్రెండ్ ఉంటే ఇలానే ఉండేవాడేమో అనిపించేలా ఉంటాడు సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం కోడి రామకృష్ణ గారి సమర్పణలో వారి పెద్ద డాక్టర్ అయిన కోడి దివ్య గారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ వస్తున్న సినిమా నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని ఈ సెప్టెంబర్ నైన్త్ నా రిలీజ్ కాబోతుంది అనమాట సో టుడే ఐ హ్యావ్ ద టీమ్ ఆఫ్ నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని హలో అండి వెల్కమ్ అండ్ చాలా ఎగ్జైటినెస్ ఎక్కువ బాగా కనిపిస్తోంది అండ్ ఏమంటారు ఒక వెయ్యి వరల్డ్ ఆ బల్పు వెలిగితే ఒకటేసారి సక్సెస్ వచ్చేసి అలా కనిపిస్తుంది చూసారా అలా అనిపిస్తుంది సో ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు వెరీ హ్యాపీ అండి సినిమా స్టార్టింగ్ దగ్గర నుంచి మాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది ఎలాంటి సినిమా డెలివర్ చేయాలని చెప్పి మేము ఏదైతే అనుకున్నామో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ అయితే అనుకున్నామో అవన్నీ కలిసి ఇప్పుడు ఒక సినిమా కంప్లీట్ అవుట్పుట్ చూసినప్పుడు వెర్ వెరీ హ్యాపీ So we are eagerly waiting for uh, 9th. సో నైస్ అండి అండ్ ఒక ఆడది నాంది పలికితే అది ఏదైనా సరే విజయమే అంటారు సో మీ మొదటి నాంది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలని మీతో పాటు మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం సో ఎలా అనిపిస్తుంది దివ్య గారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం హ్యాపీగా ఉన్నామండి వర్క్ అంత అవుతుంది అన్నీ అనుకున్నట్టు జరుగుతున్నాయి సో వెయిటింగ్ ఫర్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ ఫర్ ఆడియన్స్ టు ఎంజాయ్ అవర్ మూవీ ఇంత పెద్ద ఏమంటారు ఒక ప్రాజెక్ట్ని మా ముందుకు తీసుకొచ్చారు ఇది చూస్తేనేమో ఇలా ఉంది మీ మాటలు మాత్రం చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నాయి బేసిక్గా ఏంటి మీరు ఇలానేనా ఏంటి కెమెరా ముందు ఎక్కువ మాట్లాడడం అలవాటు లేదండి అంతే వర్క్ విషయం వచ్చేసరికి అది మామూలుగానే ఉంటుంది ఓకే అండ్ సోను గారు సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఇంత పెద్ద బ్యానర్తో వర్క్ చేయడం అండ్ కిరణ్ అబ్బవరంతో వర్క్ చేయడం I am so happy I can't say like I can't really express in my words we are just looking forward uh, release time lo public janam chusina vallu ela react avtaru i just we just want to see their reactions for now we already know the script and we saw the footage also we were so happy with it so yeah and kiran garu intak mundu cinema lto poliste idi inka asta entertaining ga undanaithe teaser chusina and nachcha babbai song chusina meelo a grace adantha chaala kottaga kanipistunnaru so ela undabothundi indulo mee characterization meer annattu koncham proper allar ekku untadanni teaser lo edaithe chusaro nadi gani baba baskar gaddi gani aa allar element aithe chaala getti untadi two shades untayi movie lo you can see the looks adi adi so two shades untayi ఒకది సాఫ్ట్గా ఇంకోటి అల్లరిగా ఖచ్చితంగా మీకు మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు అంటే మోర్ ఆఫ్ ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ మై ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ ఈ సినిమా ప్రాపర్ ఒక ఫ్యామిలీ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ సినిమా అంటారు కదా పాటల దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ ఒక మంచి పాయింట్కి సంబంధించి ఏవైతే ఉండాలో అన్నీ ఉన్నాయి అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ లవ్ దిస్ ఫిలిం అండ్ కిరణ్ గారు ఇంతకుముందు మీ సినిమాలతో పోలిస్తే ఇప్పుడు స్పెషల్గా ఈ సినిమా టీజర్ చూస్తే ఏమంటారు రెండింతల ఎనర్జీ అండ్ రెండింతల ఎంటర్టైన్మెంట్ పెరిగినట్టుగా అనిపిస్తుంది స్పెషల్లీ నచ్చా అబ్బాయి సాంగ్ చూసిన ప్రతిసారి కూడా సో ఎలా ఉండబోతుంది మీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇందులో ఈసారి ఇంతకుముందు ఉన్నదానికన్నా మీరు అన్నట్టు ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది గోల గోల ఉంటుంది సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం నాలో ఇంతవరకు చూడని ఒక షేడ్ ఉంటుంది ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ తాలూకు ఎనర్జీ కానీ ఇదంతా గట్టిగా ఉంటుంది అండ్ మేబీ మీరు అన్నట్టు ఈసారి కొంచెం డ్యాన్స్ ప్రయత్నించాం ఫైట్స్ ఉన్నాయి అండ్ మోర్ ఆఫ్ దట్ మంచి ఎమోషనల్ కంటెంట్ సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కి కావాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్గా ఉంది సో వీఆర్ లిటరలీ ఎగ్జైటెడ్ ఫర్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ ఓకే అండ్ నాకు ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూసినప్పుడు లోగో మీ లోగో చాలా నచ్చిందండి ఫాదర్ చేతిలో అమ్మాయి ఉన్నట్టు సో ఏంటి ఎవరి డిజైన్ అది అది మా కో ప్రొడ్యూసర్ నరేష్ గారు చేశారు డిజైన్ అది అంటే నాకు మా డాడీ ఉన్న అటాచ్మెంట్ని అది అలా చూపించడానికి సో నైస్ అంటే నాకు తెలిసింది ఏంటి అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు మూవీ గురించి కనుక్కుంటున్నప్పుడు కిరణ్ అబ్బవరం గారు రాజా రాని రాజావారు రాని వారు కంటే ముందే దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అని బేసిక్గా చూసిన వాళ్ళు అంటే ముందే అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది కలవడం జరిగింది అని మాకేమనిపిస్తుంది చూసిన వాళ్ళకి అంటే ఓకే ఒక స్టార్డమ్ వచ్చాక ఈ అబ్బాయిని కలవడం జరిగిందేమో చూస్ చేసుకున్నారేమో అని సో అంతకుముందే తన మీద ఉన్న నమ్మకం ఏంటి మీకు అంటే కిరణ్లో అది ఆ పొటాన్షియాలిటీ ఉంద ఉందని అనిపించిందండి ఎక్కువ ఏమి అంత ఆలోచన చేయగలుగుతా అంత అలా ఆలోచించలేదు మన స్టోరీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ తను తను తీసుకొచ్చిన స్క్రిప్ట్ తనే నరేట్ చేశాడు ఫస్ట్లో సో తను అందులోనే తెలుస్తుంది ఈజ్ అ గుడ్ యాక్టర్ అని తను స్క్రిప్ట్ నరేషన్లోనే 
దాని తర్వాత మన దానికి తను పర్ఫెక్ట్ అనుకొని ఓకే అండ్ బేసిక్గా యాక్టింగ్ అనేదే ఒక పెద్ద భారం మన లుక్స్ ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయి స్క్రీన్ మీద మన లైటింగ్ ఎట్లా తీసుకుంటున్నాం ఇవన్నీ బోలెడన్ని ఉంటాయి సో మళ్ళీ అందులో డైలాగులు రాసి ఇదంతా చూసుకోవాలి అంటే చాలా కష్టం సో ఎందుకు అనిపించింది స్పెషల్లీ దీనికి ఈ స్క్రిప్ట్కి అంటే స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ముందైతే అనుకోలేదు డైలాగ్స్ నేను రాయాలి అది వెళ్ళే ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే ఐ ఫెల్ట్ ఓకే నా టైప్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ కొన్ని ఉంటాయి కదా టిన్స్ వాట్ యూస్ ఆయన ఎస్ఆర్ కళ్యాణ్ మండపం కానీ ఈ ఈ స్క్రిప్ట్కి తాలూకా కొన్ని ఎమోషన్స్ కానీ కొంచెం కామెడీ ఉన్న చోట డైలాగ్స్ ఇలా పడితే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి దట్స్ వేర్ ఐ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ అలా డైరెక్టర్తో కూర్చొని నేను ఓకే ఇలా చేద్దామని చెప్పి అప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది అండి మీకు అంటే డిఫికల్ట్గా ఏమీ అనిపించలేదా త్రూ అవుట్ ద షూట్ కానీ ఆ హెడ్ ఎక్కువ వేరు ఉంటుంది కదా సో లేదండి నాకు ఐ లవ్ రైటింగ్ ఇవన్నీ ఈ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రైటింగ్ కూడా ఆన్ సెట్లో ఆన్ స్పాట్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇలాంటి డైలాగ్స్ సిచ్యువేషన్స్ ముందే డిజైన్ చేసుకుంటాం బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డైలాగ్స్ మీరు ఈరోజు టీజర్లో చూసినవి కానీ రేపు సినిమాలో చూడబెట్టి కానీ అన్నీ ఆన్ స్పాట్లో రాసినవే ఈ ఆ మూమెంట్కి ఈ సిచ్యువేషన్లో ఇలాంటి డైలాగ్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా ఆర్టిస్ట్ మూడ్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇది ప్లేస్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు రాయడమే జరిగింది సో ఐ ఎంజాయ్ దట్ ప్రాసెస్ నాకు ఇష్టం డైలాగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే అండ్ మీ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఈ సినిమాకి ఐ వాజ్ ఇన్ టు మోడలింగ్ బిఫోర్ లైక్ ఐ డేట్ ఫర్ సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ మంత్స్ ఐ ఆల్వేస్ ఫీల్ లైక్ యూ నో మోడలింగ్ ఈజ్ లైక్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ గర్ల్స్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ దెన్ లేటర్ వన్ డే ఐ గోట్ అ కాల్ ఫ్రమ్ అదర్ మూవీ జస్ట్ దెర్ ఇస్ వన్ సాంగ్ ఐ గోట్ అ ఆపర్చునిటీ ఇన్ దాట్ మూవీ దెన్ లేటర్ ఐ గోట్ దిస్ వన్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ లైక్ ఆఫ్టర్ ఐ గోట్ ఇట్ డన్ సో ద అదర్ సాంగ్ then later it, it was like a really good opportunity for me like as a fresher in the pedda banner lo and already kiran garu star aina pakkana raavadam ante i felt really happy so this is how it happened okay. yeah my journey started okay and basically chinna pad nunchi manam kodi ramkrishna garu cinema lu chusi perigi man urlo mana theater lo chusi perigi vachina vallam so sudden ga vaalla banner nunchi vaallu present chestunna dan nunchi vaalla ammayi ఆధీనంలో మనం వర్క్ చేస్తున్నామని తెలిసినప్పుడు కలిసినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఎన్నో ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ అండి నాకు ఆ ఫ్యామిలీతో చిన్నపాటి రిలేషన్ ఉండడం వల్ల ఏంటి అంటే అది కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి దిప్టి గారు ఎప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు అంటే మనం ఏదో పొడి చేసి గొప్పగా గట్టిగా కాదు మా నాన్న పేరు పోకున్నా ఐ వాంటెడ్ టు డూ గుడ్ ఫిలిమ్స్ మన ఫిలిం కూడా రేపు అందరూ ఫ్యామిలీతో అందరూ వచ్చి ఆడియన్ మన సినిమా చూసి అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండేలాగా ఉండాలి అని ఎప్పుడు ఆవిడ అదే చెప్పేది మనం మంచి సినిమా చేయడం మాత్రమే మన చేతుల్లో ఉంది అది ఎంతవరకు వెళ్తుంది ఎలా రీచ్ అవుతుంది అన్నది మన చేతుల్లో లేదని సో మేము అందరం టీం కూడా ఏంటి అంటే మాకు ఎప్పుడు అది ఉండేది ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫ్రమ్ ద డే సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఏంటి అంటే మన ఎఫర్ట్స్ అన్నీ కంప్లీట్గా పెట్టాలి ఎక్కడ మిస్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఒక సార్ దగ్గర నుంచి ఇంకో జనరేషన్ అది ప్రొడక్షన్లోకి వస్తూ సినిమా స్టార్ట్ చేయడం అనేది ఖచ్చితంగా సార్ అభిమానులకు కావచ్చు లేకపోతే దీప్తి గారికి ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా చేస్తాను చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో వీ వాంటెడ్ అందుకే ఎక్స్పెరిమెంటల్గా కానీ ఇంకో విధంగా కానీ లేకుండా ప్రాపర్ ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఒక కామెడీతో కూడుకున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉండి చేద్దాం అనుకున్నా జరిగింది సో ఇట్స్ సో రెస్పాన్సిబుల్ అండ్ ఐ థింక్ విత్ ఇట్ ఓకే అండ్ బేసిక్గా ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేయాలి అంటే నాన్నగారు అంత పేరు తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు దాన్ని ఏమాత్రం ఒక్క అడుగు అలా రాంగ్ స్టెప్ వేసినా మొత్తం పోద్ది సో ఎలాంటి కేర్ తీసుకున్నారు అసలు ఎందుకు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి నేను ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ అని అనిపించింది మీకు ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉందండి కొంచెం హెల్డ్ అప్ విత్ ఫ్యూ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ దానివల్ల డిలే అయింది అంటే సినిమా ఫిలిం మేకింగ్ ఎనీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి సో ఐ వాంట్ టు మేక్ మెనీ అదర్ మూవీస్ ఆల్సో so first nunchi so delay ipudu now it materialized adi jagratalu ante manam oka manchi quality anni rakalaga janal enjoy chese laga comedy paranga music paranga let it be anything anni rakalu ma valla ayinanta jagratha teesukoni janalaku oka manchi feast okay throughout the movie what was the uh, best moment ante ink idi nenu ee cinema aipoyina sare last ki eppatikaina sare ee journey maatram eppatiki gurtuntundi ane moment enti meeku first day opening day uh, that opening day of the film uh, na photo okku untadi sar tho teeskunna nenu personal ga alone
ప్రాజెక్ట్ విషయం లేదన్నా అనుకున్నది ఏదైనా జరగకపోయినా సరే లేదు లేదు ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి ఏదో చేయాలి అని వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ డూ నా నాలెడ్జ్ కొద్దీ నాకు ఉన్న పాట అది చేయాలనే ప్రయత్నం అది సో దట్ మీన్ దట్ మూమెంట్ ద ఫస్ట్ డే క్లిక్ దట్ క్లిక్ వాజ్ మెమరబుల్ ఓకే అండ్ రెండు క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉన్నాయని అయితే తెలుస్తోంది టీజర్ చూసినప్పుడు సో మీకు బాగా నచ్చింది ఏది ఎందుకు నాకు ఎంజాయ్ చేస్తూ బాగా కష్టపడకుండా ఇష్టంగా చేసింది సెకండ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ సో ద బాగుంటుంది కొంచెం నాకైతే నచ్చింది నేను చూసినప్పుడు అల్లర్ అల్లర్గా ఉంటుంది నాది బాబా భాస్కర్ గారిది కొంచెం అది నాకు తెలిసి ఆ సైడ్ ఆఫ్ మీ ఇంతవరకు చూడలేదు అది బాగుంటుంది అనుకుంటా నేను చాలా తక్కువ మేము బాబా భాస్కర్ గారిని చూడటం స్క్రీన్ మీద అంటే కొరియోగ్రాఫర్గా వియాల్ను అంటే తనతో కాంబినేషన్ ఏంటి అసలు ఈ రేర్ కాంబినేషన్ ఎలా అంటే అది జరిగింది టీమ్ కూర్చొని దీప్తి గారు అండ్ టీమ్ అంతా కూర్చొని బాబా భాస్కర్ గారితో వెళ్దామని డిసైడ్ చేశారు నేను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత బాగా సింక్ అవుతుంది ఇద్దరిది ఇంత బాగా అని మోస్ట్ ఆఫ్ ద షార్ట్స్ మీకు అలా లాంగ్ టేక్స్ పెట్టేసాం అంటే మా ఇద్దరిది అలా అంత బాగా సింక్ అయింది బాబు ఈ తరవులీ ఎంజాయ్డ్ ఆన్ స్పాట్లోనే వీఆర్ లాఫింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అంటే ఆ డైలాగ్స్ కానీ అవన్నీ ఆయన వాయిస్ మోడ్యులేషన్ కొంచెం టిపికల్గా ఉంటుంది తెలుగు తమిళ్ మధ్యలో ఉంటుంది కదా ఆయన వచ్చే మాట కానీ అది నాది ఒక టిపికల్ యాస ఈ రెండు యాసలు కలిసి కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ వర్కౌట్ అయింది ఓకే సో నైస్ అండ్ స్పెసిఫిక్గా ఇందులో మీ క్యారెక్టరైజేషన్లో మీకు బాగా నచ్చింది ఏంటి మై అటైర్ the dressing actually i'll be in sarees only if you see the movie almost i'll be in sarees so when ma'am uh, told me my attire i was like super excited to wear all them i saw the outfits mottam sarees kuda so she is the person who takes care of everything on set chaala particular untar ma'am so adi chaala chaala exciting anipinchindi first of all and then yes of course it's a, such a big banner uh, they never treated me like a fresher ఎప్పుడు కూడా డే వన్ నుండి ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ అది ఒకటి చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది అంటే సచ్ అ గుడ్ పీపుల్ను అది ఫస్ట్ మీట్లోనే నాకు అలా అనిపించింది అండ్ టిల్ టిల్ ద ఎండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ ఓన్లీ ఎక్కడ కూడా తక్కువ అవ్వలేదు యా దాట్ ఐ బిలీవ్ ఓకే అండ్ స్పెషల్గా సాంగ్ గురించి మాట్లాడుకోవాలండి చాలా రోజులు అయిపోయింది మనం మణి శర్మ గారి మ్యూజిక్లో పాటలు విని అండ్ వచ్చేసరికి నిజంగా ఎక్కడ చూసినా సో మచ్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ సాంగ్ మీద అంటే పర్టికులర్గా నాకు ఆయనే కావాలి అని తీసుకోవడం జరిగిందా ఏంటి ఎలా మొదలైంది సార్తో జరిగింది అదేనండి సినిమా అనుకున్నప్పుడు అన్నీ కూర్చొని అనుకున్నప్పుడు ఏమి కూర్చొని అందరం డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం సడన్గా ఆయనతో చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆయన దీన్ని ఆయన అప్రోచ్ అయినప్పుడు హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ హీస్ వర్క్ విత్ డాడ్ ఆల్సో సో హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు హ్యావ్ హిమ్ ఇన్ అవర్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఓకే అండ్ తనతో మీ రిలేషన్ ఎలా ఉంటుందండి బేసిక్గా ఎవరితో అండి మణి శర్మ గారితో ఆయన ఐ నాట్ పర్సనలీ ఐ నాట్ మెట్ హిమ్ దట్ మెనీ టైమ్స్ చాలా తక్కువ బట్ అదే చెప్తున్నా కదండి వాళ్ళకి డాడ్తో ఉన్న కనెక్ట్ వల్ల దేల్ ఇన్స్టెంట్లీ దేల్ కనెక్ట్ విత్ మీ so whatever it is uh, he will directly talk and he is very flexible for us uh chaala rakala ayin valla ayinanta help maaku chestunnar okay okay and enta special meeku ee cinema see every film is special and honestly but uh, yeah maybe the relation with deepthi gar gani lekapothe uh, a family tho nakunna bonding gani uh, something i wanted this film to be good యాజ్ ఎ ఎలా వెల్ విషర్గా నా సినిమాకి నేను చెప్పుకోవడం కాదు మామూలుగా యాజ్ ఎ వెల్ విషర్గా ఈ సినిమా అంతా బాగా జరిగితే బాగుండు అనేంత స్పెషల్ అండి ఓకే అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంటే దివ్య గారిని కలిసినప్పుడు మీ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ ఏంటి యాజ్ ఎ పర్సన్గా షీఈస్ వెల్ డిగ్నిఫైడ్ అండి షీఈస్ డిగ్నిఫైడ్ ఏది పడితే అది మాట్లాడరు అండ్ షీల్ షీల్ కేరింగ్ షీఈస్ వెరీ కేరింగ్ ఫుడ్ విషయంలో వెరీ పర్టికులర్ ఫుడ్ పెట్టే దగ్గర నుంచి ఈ ఆఫీస్లో ఫుడ్ చాలా బాగుంటుందండి అందుకే అందరికీ బొజ్జలు ఉంటాయి ఓకే అండ్ ప్రతి సినిమాకి ఫైట్లు పాటలు కొన్ని సీన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అట్లా ఈ సినిమాలో ఏది బాగా ఎలివేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ హాఫ్లోనా సెకండ్ హాఫ్లో లేదంటే ఎక్కడ వస్తుంది అలా అడిగితే ఏం చెప్పలేము బట్ పర్టికులర్లీ యూత్ బాగా ఎంజాయ్ చేసే ఎలిమెంట్స్ అయితే కొన్ని సెకండ్ హాఫ్లో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కానీ ఇవి కానీ అన్నీ ఫస్ట్ ఆఫ్ మిక్స్ అంతా ఉంది బట్ దెర్ ఆర్ దెర్ కొన్ని ఫ్యూ సీక్వెన్సెస్ బాగా ఇంకా థియేటర్లో మేబీ మైట్ బి బాగా ఎంజాయ్ చేసేది అయితే సెకండ్ హాఫ్లో ఎక్కువ ఓకే 
అండ్ అంటే ఎక్కువ వెంట వెంటనే వెంట వెంటనే మీ వర్క్ అలా ఉంది వీ ఆర్ సో హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ వర్క్ అండ్ మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఆ స్ట్రెస్ ఏమైనా ఉంటుందా కంటిన్యూగా వర్క్ చేయడం వల్ల ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి అంటే ఇది ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ టాస్క్ కదా లైట్స్ ముందు ఎవ్రీడే ఫేస్ని కెమెరాని ఫేస్ చేయడం ఇవి చేయడం స్ట్రెస్ అయితే ఉంటుంది బికాస్ టైమింగ్స్ అనేటివి ఏముండవు ఎప్పుడు మార్నింగ్ ఫైవ్కి వెళ్తే నైట్ ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదు ఒక్కోసారి డే అండ్ నైట్ షూటింగ్ ప్రాసెస్లు అన్నీ ఉంటాయి బట్ ఆ వర్క్ అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఆ ఎగ్జైటింగ్గానే ఉంటుంది మోర్ దెన్ స్ట్రెస్ ఇది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ డూయింగ్ ఇట్ ఓకే అంటే మీకు యాజ్ ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి చాలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు చిన్న నుంచి పెద్ద వరకు మ్యాక్సిమం అన్నీ మీరే చూసుకోవాల్సి వస్తుంది అంటే మీకు బాగా మర్చిపోలేనిది అంటే ఈ సినిమా గురించి ఏం చెప్తారండి అలా అలా పర్టికులర్గా ఏం లేదండి ఎవ్రీ డే ఇట్స్ టాస్క్ ఎవ్రీ డే అనుకున్న ఒకటి అనుకుంటాం లాస్ట్ మినిట్ వరకు అవుద్ది బట్ దానికన్నా బెటరే అయ్యేటట్టు చూసి అలాగే అయినాయి అన్నీ మాకు సో ఎవ్రీ డే ఇట్ ఇస్ స్పెషల్ ఓన్లీ బికాస్ బీయింగ్ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ రోజు ఎవ్రీ డే ఇట్ విల్ బీ అ స్పెషల్ డే ఓన్లీ ఫర్ స్టిల్ నో ఎవ్రీ డే ఏదో ఒక కొత్త విషయం తెలుసుకుంటాం జరగటం చేయటం జరుగుతుంది ఓకే ఓకే అండ్ స్పెషల్గా నేను మీకు బాగా కావాల్సిన వాడిని ఎందుకు చూడాలి అంటే ఏం చెప్తారు ప్రాపర్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండి హ్యాపీగా ఫ్యామిలీతో మొత్తం కూర్చొని బాగా నవ్వుకొని ఎటువంటి ఇబ్బందికరమైన సీన్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ ఉండవు ప్రాపర్గా మీరు ఎంజాయ్ చేసి కడుబుబ్బా నవ్వుకొని మంచి ఒక ఏదైతే ఎవ్రీ ఫిలిమ్కి నేను తీసుకునే కేర్ ఏదైతే ఒక ఎందుకు పర్పస్ ఆఫ్ ద ఫిలిం దీని నుంచి ఒక ఎమోషన్ ఏం చెప్పాము అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా దీంట్లో ఒక ఎమోషన్ డిస్కస్ చేసాం ఖచ్చితంగా ఎమోషన్ అందరికీ కనెక్ట్ అవుతుంది అనుకో ఓకే బేసిక్గా మీకు లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉండడం ఇష్టమా లేదంటే ఒక ఫైట్స్ కంపల్సరిగా ఒక ఐదు పాటలు ఇలా ఉంటాయి కదా ఒక పర్టికులర్ కమర్షియల్ ఫిలిం ఇలాంటిది చేయడం ఇష్టమా సి ఆబ్వియస్లీ నాకు కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి బట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐమ్ ట్రయింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పటి వరకు నేను చేసినవి కానీ లేకపోతే ఫ్యూచర్లో కానీ సో ఏ స్క్రిప్ట్ బాగుంటే అలా అన్ని రోల్స్ ప్రయత్ ప్రయత్నిస్తాం తప్ప ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ ఇలాంటి ఫిలిమ్సే చేయాలని లేదండి ఐ వాంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ అండ్ యాజ్ అన్ ఆడియన్ కానీ యాజ్ ఎ థింగ్ నాకు కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఇష్టం ఓకే ఓకే అండ్ కమింగ్ టు యూ అండ్ కిరణ్ అబ్బవరం గారిలో మీకు బాగా నచ్చిన ఒక మూడు పాయింట్లు చెప్పమంటే ఏం చెప్తారు హిస్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిసిప్లిన్ అండ్ కైండ్నెస్ <laughs> like very kind to everyone on set so for me i took lot of time while filming this lawyer papa song but he was very patient and like he encouraged me a lot while dancing and also so, like being a fresher he supported me a lot on set so that's kind of kindness i saw okay okay and uh, uh, dance gurinchi maatladukovali especially ee paatalo సో ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశారు ఎలా అనిపించింది ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అంత మాస్ బీట్కి మాస్ నెంబర్కి డాన్స్ చేయడం అంటే బేసిక్గా సిచ్యువేషన్ లేకపోతే ఏమో కానీ రెండు పాటలు ముందు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ కానీ రిహార్సల్స్ లేవు అండ్ డైరెక్ట్గా సెట్కి వచ్చేవాళ్ళం చేసేవాళ్ళం దూరం నుంచి ఆడేదో ఎక్కడ ఏ పని చేస్తున్నావు లేదా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం అంటారు కదా మాస్టర్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడు షివర్ అయిపోతాం ఎందు ఏదో చేస్తున్నారు అని పరిగెత్తుకుంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం జరుగుతుంది మాస్టర్ ఏదో కాళ్ళు అటు తిప్పుతున్నారు ఇటు తిప్పుతున్నారు మనకని తిరగవు ఏంటి అనేది ఒకటి ఉంటుంది బట్ అక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ మాస్టర్ వాళ్ళు నిదానంగా చెప్పి ఇది కాదు ఇది అని చెప్పి వన్స్ ఐ గెట్ ఇన్ టు ఇట్ ఐ ఎంజాయ్ అండి నాకు స్టెప్ వస్తుందా రాలేదా ఇవన్నీ మర్చిపోయి అలా ఎంజాయ్ తరోలి నాకు ఇష్టం అలా ఆ టైంకి అలా జరిగిపోయేది బట్ ఎన్ని టేకుల్లో చేశారు ఈ పాటని పాట నాకు తెలిసి ఒక వన్ టూ స్టెప్స్ అయితే చిన్న స్టెప్ అండి ఒకటి అదైతే నాకు తెలిసి యాభై సార్లు తీసుకున్నా లెగ్ ఇలా ఇలా అనాలి అది ఇలా ఇలా అనడం నాకు రాలా అదొకటి పెద్ద పెద్ద స్టెప్స్ అన్ని ఈజీగా అయిపోయాయి ఓకే చిన్నవి చాలా కష్టం అది అది బీట్ ఉంటుంది కదా అంటే మనం రెడీగా పెట్టుకుంటాం కాలోళ్ళు ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్కి పడిపోద్ది అది ఎయిట్కి పడాలంటారు ఒకసారి ఎయిట్ పన్న రాదు ఆ చిన్న అది ఇబ్బంది తప్ప అది ఎందుకంటే వెనకాల ఇరవై ముప్పై మంది ఉంటారు అందరి కాలు ఒకేసారి రావాలంటే కష్టం కదా అది ఒక్కటి సింక్ ప్రాబ్లం అయ్యేది రిమైనింగ్ పెద్ద పెద్ద స్టెప్లు అవి ఈజీగా అయిపోయింది 
అది ఇంట్లో స్టెప్ ఉంటుంది అది గాగుల్స్ ఇలా పెట్టుకొని కర్చీఫ్ తీసి వాళ్ళు షర్ట్ వేసి చేతులు ఇలా పెట్టుకుంటే వాళ్ళు షర్ట్ దూరేది ఎప్పుడు మనకు వచ్చేది ఎప్పుడు బీట్ మా చెప్పు చాలా కష్టం అది అంటే ఇలా కింద పెట్టుకోవాలి ఇలా ఎగరాలి దాన్ని చూసుకొని పట్టుకోవాలి తప్పని బీటికి మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి చేతులు అనగా ఇలా పెట్టాలి వాళ్ళు వచ్చి షర్ట్ ఇవ్వాలి మనకుండే శరీరానికి అది ఇమీడియట్గా ఏడ వస్తుంది దూరతుంది అనేది అది మళ్ళీ ఇక్కడ ఏడో ఖర్చీఫ్ ఉంటుంది ఇట్ట లాగాలి అది అది ఆ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని అది అసలు ఏదో అంటే ఆ మూడ్లు ఆ ఫ్లోర్ ఏదో వచ్చింది చెప్తుంటే ఎంతలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఇబ్బంది పడుతూ చేశారో అర్థమవుతోంది మాకు మీ మాటల్లో అండ్ కొన్ని డైలాగ్స్ చూస్తే మీ ప్రతి సినిమాలో అలానే అనిపిస్తుంది స్పెషల్గా అంటే మీరు ఆ ఏరియా నుంచి కాబట్టి పర్టికులర్గా ఆ స్లాంగ్ ఉండాలి అని పెట్టడం జరుగుతుందా లేదంటే అనుకోకుండా అవుతోందా లేదండి పర్టికులర్లీ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు రాజావారు రాణి గారిలో ఎక్కడే కానీ స్లాంగ్ ఉండదు అలాగే సమ్మతమేలో మళ్ళీ మీకు అది కనపడదు లైట్గా లైట్గా మేబీ ఇంకా బై ఇన్బిల్ట్ ఏదన్నా ఉంటే అది ఉంటుంది కానీ అలా ఆ మాట్లాడాలని ఏం లేదు ఒకవేళ ఆ ప్లేస్లో జరిగితే స్క్రిప్ట్ మనకు ఆ స్లాంగ్ మీద ఇంకొంచెం గ్రిప్ ఉంటుంది కాబట్టి అది అలా వస్తుంది కానీ పర్టికులర్గా అయితే అదేం లేదండి ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో మళ్ళీ మీకు సెకండ్ హాఫ్లో కనిపిస్తుంది నాకు కొంచెం అల్లరి అది ఉంటుంది ఎప్పుడు నచ్చుతాయి అది అసలు ఆ డైలాగ్ కోసం ఏం చేయాలి ఏదో ఎండ్ ఏదో చేయాలి ఏం అర్థం కావట్లే ఆయన మదనన్న అని ఇంకా ప్రీవియస్లీ మన మా టీమ్ అనమాట తను సెబాస్టియన్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్ చేశారు తను పొద్దున నుంచి ఇమిడిపోయాడు రోల్లో అటు సెట్లో ఎక్కడ తిందూరా అంటే కూడా భిక్షగాడు అమ్మ భిక్షా దేహి అంటారు కదా అలా అయిపోయాడు అలా ఆ గెటప్లో ఇలా ఉన్నాడు ఆయన అసలు కను అంత ఎవరు చూసినా సరే ఆయన అటు గెలుపుతున్నాడు దూరంగా ఉన్నాడు ఎవరు చూసినా నిజంగానే అలా ఉన్నాడు అన్న ఆయన మాటి కంటే దగ్గరికి వచ్చి ప్రేమిస్తే మదన్ అంటా వచ్చి లాస్ట్కి ఏమనాలి రాను కానీ ఓకే మరి ప్రేమించకపోతే అన్నది బాగాడు అది వెరీగా ఒక ఎమోషనల్ సీక్వెన్సెస్లో కొన్ని ఉన్నాయండి ఇప్పుడు నేను ఐ కాంట్ రివీల్ ఇట్ అవి నా ఫేవరెట్ అది బట్ ఫన్నీ పార్ట్ వచ్చేసరికి నాకు టూ డైలాగ్స్ చాలా బాగా ఇష్టం ఒకటి జోకులు మా కాబోయేలతో జోకులే మాక రేపు సంక్రాంతి పండుగకు నూనెనే ఇంట్లో కూర్చొని వడలు తినాల్సింది అది అండి ఇంకోటి అమ్మాయి చాలా యావరేజ్గా ఉంది వెళ్ళడు అంటే యావరేజ్గా ఉన్న అమ్మాయిలు ఎవరు ఉన్నాలి అంటే కరువులో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కానీ ఇలా కడుపు నిండిపోయిన వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది అమ్మ బాగా ఆలోచించి చెప్తారు అన్ని టీజర్లో ఉన్నవే బయటపడకుండా అంటే ఇంకా చెప్పేస్తే మళ్ళీ సో నైస్ అండ్ బేసిక్గా త్రూ అవుట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ మీద మీకు పట్టుందండి అంటే ముందు నుంచి నాన్నగారితో వెళ్ళే వాళ్ళ షూట్స్కి ఇదంతా కూడా డాడీతో వర్క్ చేసేదాన్ని సో నాలెడ్జ్ ఉంది మన టీమ్ అందరు ఉన్నారు సో అందరు హెల్ప్తో అందరు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అంత బాగా హెల్ప్ చేసినాయి మాకు సో ఆల్ టీమ్ ఎఫర్ట్స్ అంతే అంటే బేసిక్గా మా టీంలో ఏ వర్క్ ఎవరు చేస్తున్నారో క్లారిటీ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు దీప్తి గారు ప్రొడ్యూసర్గా ఉండి ఒకసారి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జాబు ఏం జరిగినా ఇది నరేష్ అన్న అలాగే ఇప్పుడు భారత్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఇదే చేయాలి ఇది కాకుండా సో ఎవ్రీ వన్ టీమ్ ఎఫర్ట్గా జరిగింది హానెస్ట్లీ అలా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేసింది అంటే ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద సెన్స్ అనే గుడ్ వే ఏదన్నా ఇక్కడ ఆ వర్క్ జరగలేదు అతను చేయాలి కదా ఈ వర్క్తో మనకేం సంబంధం అని లేకున్నా ఆ వర్క్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అలా చేయడానికి ఓకే అండ్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ దిస్ ఫర్ ష్యూర్ అండి కొంతమంది అబ్బా ఆ సినిమాల మీద సినిమాలు చేస్తున్నాడు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది దిష్టి పెట్టే వాళ్ళు కొంతమంది సో అలాంటి వాళ్ళని ఎట్లా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి వాళ్ళని ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నారు నాకైతే పాజిటివిటీనే ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేయడం అనేది మంచిదండి అందరికీ మంచిది ఇండస్ట్రీకి మంచిది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబ్యూటర్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్వాల్వ్ అంటే వర్క్ జరిగితే వాళ్ళకి ఉపాధి వస్తూ ఉంటుంది సో ఒక హీరో నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేయడం వల్ల అందరికీ మంచిదండి ఏం లేదు బట్ అలా అని చెప్పి ఏదో సినిమా నాకు చేసేయాలి సినిమా చుట్టేయాలి ఇన్ని ఫిలిమ్స్ చేయాలి అనేది నాకు లేదండి వెన్ నాకు రైట్ స్క్రిప్ట్ వస్తే ఇయర్కి నేను ఎన్నైనా చేయడానికి రెడీ నాకు ఒక రైట్ స్క్రిప్ట్ ఇది నేను చేస్తే కరెక్ట్ కాదమ్మా అనుకున్నప్పుడు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ సినిమా చేయకన్నా ఖాళీగా ఉండడానికైనా నేను రెడీ అండి సమ్వేర్ ఐసి నన్ను కలిసేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే నేను విన్నది బట్ మై సెన్స్ ఈజ్ దట్ పీపుల్ లవ్ మీ ఫర్ దట్ ఆస్పెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ నెగి
వాళ్ళు అనుకుంటున్నారని చెప్పి నేను నా సినిమాలు చేయకన్నా ఆపలేను బట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కొంతమందికి నేను చేసే ప్రాసెస్లో మంచి చెప్తారు కొంచెం టైం తీసుకొని బెటర్ ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు కదా అని సో ఇంత టైం తీసుకుంటే ఇంత బెటర్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ ఏం చెప్పలేమండి ఒకవేళ నిజంగానే నేను హండ్రెడ్ డేస్ గ్యాప్లో ఒక సినిమా చేస్తే నాకు సినిమా హిట్ పడుతుంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను హండ్రెడ్ డేస్ తర్వాతే లెక్క చూసుకొని రావు కాలం అని చెక్ చేసుకొని అప్పుడే చేస్తాను అలా క్యాల్కులేషన్ ఏమి ఉండదు మన హార్డ్ వర్క్ మనం చేయాలి బికాస్ సినిమా అనేది అన్ని క్రాఫ్ట్స్ కలిసి ఉంటుందండి ఏ క్రాఫ్ట్ సరిగా వర్క్ చేయకపోయినా మన చేతుల్లో ఉండదు సో అది బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై జాబ్ కరెక్ట్గా బట్ దిష్టి ఇది ఇది అంటారా ఇంకా నేను ఏం చేయగలనండి దానికి ఏదో గుమ్మడికాయ కొట్టుకోవడం ఎప్పుడు <laughs> 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 our own family laga uh, so sweet of you and uh, kiran abhavan gari shoot chestunappudu తనలో ఈ క్వాలిటీ నేను తీసుకోవాలి ఇది తీసుకుంటే నాకు యూజ్ అవుతుందేమో అనిపించేలా అనిపించింది ఏంటి మీకు పేషెన్స్ స్ట్రెయిట్లీ పేషెన్స్ చాలా పేషెన్స్ ఎన్ని టేక్ తీసుకున్నా సరే చేస్తాను ఫర్ మీ యాజ్ అ ఫ్రెషర్ ఐ నీడ్ టు లెర్న్ దిస్ థింగ్ ఐ మీన్ వీ హ్యావ్ పేషెన్స్ బట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ కిరణ్స్ వర్క్ లైక్ ఆన్ సెట్ ఇట్ వాస్ లైక్ ఇంత పేషెన్స్ ఎలా వస్తుంది ఇంత ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది ఎన్ని టీ లాయర్ పాపా సాంగ్కి వీ వర్ లైక్ ఫార్టీ టెక్స్ ఫిఫ్టీ టెక్స్ కూడా తీసుకున్నాము కొన్ని కొన్ని వాటికి దాన్ని తీసుకున్నాక ఐ వాజ్ లైక్ ఓ మై లైక్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఐ కెన్ నాట్ డూ మచ్ ఈ వాజ్ లైక్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి లాస్ట్ నైట్ స్లీప్ లేకపోయినా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కి విత్ ఆల్ దట్ ఎనర్జీ హీ కమ్స్ టు సెట్ సో యా హీస్ ఎనర్జీ అండ్ హిస్ పేషెన్స్ సో నైస్ అండ్ ఇద్దరు హీరోయిన్లతో చేయబోతున్నారు ఇందులో అండ్ తన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండబోతోంది అంటే ఇద్దరు హీరోయిన్లు అనేది ఏదో పెద్ద టాస్క్ అండి అంటే చిన్న విషయం కాదు అది కొంచెం టాస్క్ ఉంటుంది అది బట్ వెరీ హ్యాపీ బాగా అనిపించింది అండి అంటే తినది సపరేట్ ఉంటుంది కలిసి లేదు సో మేబీ నేను ఆ ప్లేస్లో కొంచెం సేఫ్ అయిన కొంచెం కలిసి ఇద్దరిది లేదు బట్ వెరీ హ్యాపీ సంజన తనది ఎక్కువ ఉంటుంది తనది షీ హ్యాస్ ఈ సబ్జెక్ట్లో తన తన మీద ఎక్కువ రన్ అయ్యేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో సినిమా ఏదో హీరో సెంట్రిక్ ఇలా కాదండి సినిమా ఈజ్ కంప్లీట్లీ వీ కాన్ మేము రివ్యూలు ఎక్కువ చేయకూడదు కాబట్టి మేము చేయట్లేదు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సినిమా ఈజ్ లైక్ కంటెంట్ రివెన్ ఎక్కువ వెళ్తుంది సంజన డిడ్ ఎ వెరీ గుడ్ జాబ్ అన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి తన క్యారెక్టర్లో తిను అండ్ మీ అండ్ బాబా భాస్కర్ గారిది సెకండ్ ఆఫ్ వూ యాల్ అనదర్ ట్రాక్ ఆఫ్ వన్ Okay. So it's both are very uh, good and uh, like they are supportive and happy to be here. Okay. And especially Kiran Abhavarangar cinema, there is a lot of other levels in the starting cinema. There is a lot of other people who are in the loop and are in the loop. There is a lot of people who are in the loop and are in the loop. So I would like to tell you about the special part of this special. ఇప్పుడు ఒక ఐటమ్ సాంగ్ వస్తుందండి ఐటమ్ సాంగ్ ఒకటి ఉంది వెరీ ఎగ్జైటెడ్ కొంచెం ఆ డీజే మిక్స్ చేసాం నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఇష్టమైన రెండు పాటలు దాంట్లో మిక్స్ చేసాం వెరీ ఎగ్జైటెడ్ ఆ సాంగ్ చాలా బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను మోర్ ఆఫ్ దట్ ఈ సినిమాలో అన్నీ అన్నీ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి మెలోడీ ఉన్నాయి రెండు ఫ్యామిలీ సాంగ్ ఒకటి ఉంది ప్రాపర్గా ఒక ఫ్యామిలీ సాంగ్ వచ్చి నాకు తెలిసి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ సాంగ్ చాలా రోల్ అయింది ఆ సాంగ్ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చుతుంది భాస్కర్ పట్ల గారు లిరిక్స్ చాలా బాగా రాశారు అలాగే ఈ ఐటమ్ సాంగ్కి కాసలు శ్యామ్ గారు కూడా చాలా బాగా ఈ టీమ్ నిజంగా అండి ఆల్ క్రాఫ్ట్స్ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు లవ్ చేసి చేశారండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు కోడు రామకృష్ణ గారు కావచ్చు దీప్తి గారు కావచ్చు సో దే వాంటెడ్ టు గివ్ దర్ బెస్ట్ సో అన్ని క్రాఫ్ట్స్ వాళ్ళు రాగానే ఇంకా బడ్జెట్ ఎంత అనే దానికన్నా సరే ఎంత మనం చేయగలం దీనికి అనే విధంగానే వర్క్ చేశారు వెరీ హ్యాపీ అండి పాటలు మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు రెండు పాటలు ఇంకా నాలుగు ఉన్నాయి పాటలు సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ప్యూర్గా లవ్ చేస్తారు సాంగ్స్ ఓకే అండ్ స్పెషలీ ఫస్ట్ మణి శర్మ గారు అని చెప్పినప్పుడు మీకేం అనిపించింది అసలు ఎగ్జైట్మెంట్ అండి ఒక్కసారిగా ఇంద్రా నరసింహ నాయుడు ఇవన్నీ మైండ్లో ఒక్కసారిగా ప్లే అయినాయి ఇప్పుడు ఆయన మన సినిమాకి చేస్తున్నారని వెరీ హ్యాపీ అండి వెరీ బ్లెస్డ్ కొంతమందిని అలా చూసి వాళ్ళు చేసిన అద్భుతాలను తలుచుకుంటూ వాళ్ళతో కూర్చొని కొన్ని మాటలు మాట్లాడితే చాలండి ఎక్కువ అవసరం లేదు అలాంటి వ్యక్తుల్లో ఈయన ఒకరు మనుషులు 
అండ్ పాటలు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్ కూడా ప్రతి ఫ్రేమ్ చాలా అందంగా ఉంది సో డిఓపీ గురించి రాజ్ బ్రో ఎక్కువ సెట్లో ఎక్కువ టెన్షన్ పాటి అంటే రాజ్ బ్రోని అంటే ఆయనకి ఏదో చేయాలి ఇంకా ఏదో చేయాలని ఉంటుంది ఉన్న టైంలో తను చేసే విధానము అన్నీ ఎవ్రీథింగ్ ఈ సినిమా మీరు సెట్ సాంగ్ చూసారు తనకి ఫస్ట్ టైం నాకు ఫస్ట్ టైమే అంటే చాలా ప్రాపర్గా ఉన్న టైంలో తను చేసిన విధానం కానీ చాలా అంటే చాలా కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమాకి ప్రాపర్గా ఈ సినిమా తర్వాత చాలా మంచి పేరు వస్తుంది తనకి సో నైస్ అండ్ ఫైనల్గా ఆడియన్స్కి సినిమా గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు అందరికి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీ ఇద్దాం అనుకొని చేసామండి సో మీరు అందరూ థియేటర్కి వచ్చి మా సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాం థియేటర్కే వచ్చి చూడండి తప్పకుండా ఎంజాయ్ చేస్తారు చాలా సింపుల్గా స్వీట్గా చెప్పారా ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందన్న గొంతు ఎందుకు పోయిందో పెద్ద బట్ నిజంగా మీ ఓపికకి మీ మీరు చేసే ప్రమోషన్స్ నేను ఏ హీరో దగ్గర నుంచి చూడలేదు ఇలా ఓపెన్ చేస్తే చాలు అసలు ఏంట్రా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి రా ఈ ఆలోచనలన్నీ అనిపిస్తుంది మాకు అంటే ఓకే హీరోగా ఫిలిం చేస్తారు చాలామంది ఏమంటారు ప్రమోషన్స్లో కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి నా సినిమాని నేను నాలుగు విధాలా జనాల్లోకి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఈ ఐడియాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఏంటి ఐ వాంట్ నో ఏదని అంటే సినిమా చేయడం కన్నా యాజ్ ఎ హీరో మన మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంత పెట్టింటారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఆర్ ఎగ్జిబిటర్స్ నేను ఇనిషియల్ లెవెల్లో ఈ కష్టాలని చూసేసానండి రాజావారు రాణి గారి సినిమా దగ్గర నుంచి అన్ని ఇంకేమైతే చేయాలో అవన్నీ చూసేసాను థియేటర్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ ఐ నో ఒక సినిమా వెళ్ళకపోతే లాసెస్ ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అని సో సినిమా చేసేదానికన్నా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని రీచ్ చేసి రెవెన్యూ రికవర్ కానీ వీటన్నిటికీ ఇప్పుడు మార్కెటింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ఏంటి అన్నది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ వస్తున్నాయి ఇంతకు ముందులా కాదు ఎవ్రీ వీక్ ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఉంటున్నాయి దాంట్లో మన మూవీ తెలియాలి అంటే చిన్న విషయం కాదండి ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కంటెంట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి వాటిలో ఏదో కొత్తగా చేయాలి ఏం చేయాలో తెలీదు అందులో నాది ఏదో సంవత్సరానికి ఒక సినిమా రావట్లేదు ఈ రెండు నెలల ఒకటి వస్తుంది ఎలా చేయాలి ఏం చేయాలి ఇదిగో ఎక్కువ కనిపించినా ఎక్కడ చూసినా ఇడు ఉన్నాడు అంటే రా అనే ఫీలింగ్ వీటి నుంచి నేను ఎలా బయటపడాలో తెలియక ఏం చేయాలో తెలియక స్క్రిప్ట్స్ కన్నా నాకు ఇప్పుడు అది పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది తెలీదు ఆ టైంకి ఏది అనిపిస్తే చేస్తున్నాను ఇంకా అది వదిలేసాను ఆ టైంకి జెన్యున్గా ఇది చేస్తే బాగుంటుంది కంటెంట్ తాలూకా అన్నప్పుడు అలాగే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను కానీ ఓపిక చాలా ఇచ్చాడు మీకు దేవుడు సో నైస్ అండ్ మీ మాటల్లో ఏం చెప్తారు ఆడియన్స్కి సినిమా గురించి నేను మీకు బాగా కావాల్సిన అన్ని ప్రాపర్ ఎంటర్టైనర్ మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం కలిసి హ్యాపీగా అందరూ వచ్చి సినిమా చూడొచ్చు చాలా ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటుంది ఏ ఎలిమెంట్ మిస్ అవ్వలేదు దీంట్లో ఎవరికి ఏం కావాలో అది అన్నీ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా సెప్టెంబర్ నైన్త్ మీరు థియేటర్లో వచ్చి గోల గోలుగా ఎంజాయ్ చేసి మంచి ఎమోషన్ ఒకటి డిస్కస్ చేసామండి ఆ ఎమోషన్ మీకు చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది మన అందరి ఫ్యామిలీలో జరిగిన ఎమోషనే ఉంటుంది హ్యాపీగా మీరు మంచి సినిమా చూసామరా అనే ఫీలింగ్తో బయటకు వెళ్తారు సో థియేటర్లో బికాజ్ ఇంతమంది టెక్నీషియన్స్ ఇవన్నీ చెప్తున్నాం ముఖ్యంగా ప్రవీణ్ గారు ఎడిటింగ్ చేశారు దీనికి సో తను అండ్ ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం హూ వర్క్డ్ అందరూ కంప్లీట్లీ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ అందరి ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా బాగుంది మీ అందరికి బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాం సెప్టెంబర్ నైన్త్ మూవీ చూడండి జస్ట్ పీపుల్స్ రియాక్షన్ చూడడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము వివర్ ఆల్ సో ఎక్సైటెడ్ సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఆన్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆన్ సెప్టెంబర్ నైన్త్ so nice andi thank you so much and chaala baa anipinchindi and for the first time ante interview kosam inta setup anta papa anta kashtapadi cheyadam nenu ikkade chustunna so happy for you andi thank you andi modati uh, cinema manchi success andukovalani korukunte women power <laughs> thank you so much <laughs> thank you <Andy. laughs> yeah actually <laughs> so nice andi thank, thank you so much and all the very best andi thank you andi uh, thank you malli so hopefully uh, success meet lo kalavali ani korukuntunna thank you so much thank you so